ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস পশ্চিমবঙ্গে ষষ্ঠ বেতন কমিশনে যাতে মেয়াদ বৃদ্ধি না হয় তার জন্য আগে থেকেই কোয়ার্ডিনেশন এবং বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছিল তা সত্ত্বেও আমরা জানি আজকে পে কমিশনের মেয়াদ ছ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং তার ফলে যেটা হবার মেয়াদ বাড়ল ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আগামীকাল বিক্ষোভ কোয়ার্ডিনেশনের প্রায় তিন বছর পার এখনও জমা পড়েনি ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট ফের পে কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত নিল সরকার আজ অর্থ দপ্তরের তরফে নোটিফিকেশন জারি করে জানানো হয় ছ মাস বাড়ানো হচ্ছে পে কমিশনের মেয়াদ অর্থাৎ অর্থনীতিবিদ অবিরূপ সরকারের নেতৃত্বাধীন পে কমিশনের মেয়াদ সাতাশে নভেম্বর শেষ হচ্ছে না সরকারের এই সিদ্ধান্তের জেরে আশঙ্কার মেঘ দেখছেন রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশ তাদের আশঙ্কা আগামী অর্থবর্ষের শুরুতে তো নয়ই এমনকি দু হাজার উনিশ সালেও বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হবে না রাজ্য কোয়ার্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিনার অভিযোগ সরকারের টাল বাহানাতেই জমা পড়ছে না বেতন কমিশনের রিপোর্ট বেতন কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কাল রাজ্যের সমস্ত সরকারি অফিসে বিক্ষোভ দেখাবে কোয়ার্ডিনেশনের কমিটি দু হাজার আঠেরো উনিশ অর্থবর্ষের প্রথম দিকে ষষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকর হতে পারে বলে শোনা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেও ছিল তেমনি ইঙ্গিত ষষ্ঠ বেতন কমিশনে রাজ্যের চারশো এক চারশো এগারোটি কর্মী সংগঠনের শুনানি শেষ হয়েছে বিভিন্ন কর্পোরেশন বোর্ডের শুনানিও হয়ে গেছে সেই সূত্রেই জানা গেছিল কমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যেটা ছিল চলতি নভেম্বরের চলতি বছরের সাতাশে নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা পড়বে বেতন কমিশনের রিপোর্ট কিন্তু আজ নোটিফিকেশন দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হলো মেয়াদ বাড়ছে বেতন কমিশনের দু হাজার ষোলো সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে কেন্দ্র সরকারি কর্মীরা সপ্তম বেতন কমিশনের সুবিধা পাচ্ছেন ইউপিএ জমানায় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর রাজ্যগুলির মনোভাব জানতে চান সেই মতো সব রাজ্যকে চিঠি দিয়েছিল নর্থ ব্লক কেন্দ্রের বেতন কমিশনের কথা জানিয়ে চিঠি দেয়া হয় এ রাজ্যকেও সাধারণভাবে কেন্দ্র বেতন কমিশন গঠন করলে প্রতিটি রাজ্যও তাদের কর্মীদের জন্য বেতন কমিশন গঠন করে এটাই প্রথা কিন্তু রাজ্যের ভাড়ারের হাল খারাপ তাই এই অবস্থায় প্রাথমিকভাবে নিমরাজি ছিল পশ্চিমবঙ্গের সরকার পরে দু হাজার সালের সাতাশে নভেম্বর ষষ্ঠ বেতন কমিশনের কথা ঘোষণা করে রাজ্য প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চম বেতন কমিশন কার্যকর হয়েছে দু সালে রাজ্য সরকারের কর্মীরা বর্ধিত বেতন পেতে শুরু করেন দু হাজার নয় দশ অর্থবর্ষে তিন বছরের পরিবর্তে এরিয়ার মিলেছিল মাত্র পনেরো মাসের তখনও উঠেছিল বঞ্চনার অভিযোগ বর্তমানে যে অভিযোগ বহুদিন ধরেই করছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা আজ সরকারি নোটিফিকেশন জারির পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশ রাজ্য কোয়ার্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক বলেন সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দামানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে সরকার কি চাইছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ইচ্ছাকৃতভাবে পে কমিশন কার্যকর করা হচ্ছে না কবে কার্যকর করা হবে সেটাও অনিশ্চিত এই টাল বাহানার বিরুদ্ধে আগামীকাল আমরা রাজ্যের সব সরকারি অফিসে বিক্ষোভ দেখাব যদিও তৃণমূল প্রভাবিত সরকারি কর্মী সংগঠনের নেতা সৌম্য বিশ্বাস বলেন সরকার বুঝেছে বলেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে এতে আপত্তিকর কিছু নেই ষষ্ঠ বেতন কমিশনের চেয়ারপারসেন অবিরূপ সরকার অবশ্য এ প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করতে চাননি তিনি বলেন বেতন কমিশন কবে কার্যকরী হবে এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে পারব না তবে কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে অবিরূপবাবু অনেক দিন আগে থেকেই মুখে কুলুপ এটেছেন এটা আমরা জানি অনেক দিন আগে থেকেই ওনাকে প্রশ্ন করা হলে বেতন কমিশন নিয়ে উনি কোনো মন্তব্য করছেন না অথচ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে যে ওনার মন্তব্য রাখছেন তো যাই হোক বিষয়টা খুবই দুঃখজনক রাজ্য সরকারি কর্মীদের কাছে অন্তত পক্ষে যেটা আশা করা গিয়েছিল সেই আশায় জল ঢালা গেল অর্থাৎ বেতন কমিশন কবে থেকে চালু হবে তার সুনির্দিষ্ট কোনো গাইডলাইন বা কোনো আইডিয়া এখনও পর্যন্ত কিন্তু করা যাচ্ছে না ধন্যবাদ